，你不考虑爸的感受吗？爸会怎么想？让我好好照顾青灵是他的主意。振华，真的这么说了？行，那我就暂且相信你说的都是真的。妈希望我怎么做，我都会听你的。就像你刚才说的，把他带走，越远越好，让我永远不要看见他。我会尽快安排。我再问你，你知道南山疗养院的奶奶吗？为什么问这个？你不要再问我为什么了。那是青灵的奶奶，是南阿姨帮忙安排的。但你怎么会知道？苏南，又是苏南。他也经常去疗养院看奶奶。你确定你把穆青灵藏起来了？藏得好好的吗？应该没有问题。我告诉你，天朗刚刚出去了，疗养院打来电话，说是有了穆青灵的消息。怎么会？我马上去确认秦明在哪儿。哦，对对对，我出去办点事儿、哦。我让老蒋送你啊。啊，不，不用，我自己坐车就行了。那我先走了。好。你来了你，你好，护士。你刚才来电话说心灵在这里，他现在人呢？刚刚还在这坐着呢。那您知道他去哪儿了吗？这我就不清楚了。既然你们家属来了，就在这照顾一下吧。啊，好，我知道了，谢谢你。嗯。奶奶，我找到青灵之后再来看你。七零。徐奶奶的房间啊，好，谢谢啊，谢谢，没事不客气，啊，谢谢。再见你就是穆青灵的奶奶，苏南的婆婆。哼，难怪呢，我就在想，你们家的女人为什么都那么没教养，那么坏？不仅害了我，还想害我的孩子。好吧，那我就帮帮你。
替你好好的教训教训他。你听得见我说话吗？我告诉你，我叫陈焕平，是段家以前的女主人。我这次回来，就是来报仇的。我要把我的痛苦加倍的还给他们。莫青玲是你的孙女，我不会放过她的。我要让她痛苦一辈子，一辈子。是我，青灵，青灵华，啊，金玲怎么样了？哦，她还在抢救室。啊，那个，天朗啊，要不你先陪你爸回去吧？你爸身体不好，万一病倒了怎么办？反正有妈妈在这儿，有什么事情我会及时通知你的。青灵不会有事的，和平，还是你回去吧，我和天朗在这等着。丁海，你送送幻平。爸，我想妈回去也不会安心的，要不我们一块在这等吧？是啊，是啊。我马上过来。发生什么事了？爸，我有事要出去一趟，这里就麻烦你们了。你告诉我们怎么回事啊？这么说，天朗和青灵一定见过面了。那天朗现在什么都知道。天朗现在什么都不知道，要看秦岭的情况了。如果秦岭平安无事，你的把戏可能很快就被拆穿了。这一切都是因为你。我告诉你，如果发生什么事情，我不会饶了你。医生，他没事吧？医生，没事吧？嗯，现在没事了。怎么样了，医生？病人现在暂时脱离了生命危险。但是呢，由于他的脑部受到了重创，可能会留下后遗症。脑震荡吗？具体情况还要等清醒了之后才能再做判断。啊，轻一点啊、嗯。我跟他们过去，我跟过去看一下。
振华，你别太着急了。你想，谁会想到会发生这样的事情呢？又是我的错，这怎么可能？任之谦还好好的，怎么突然就……段先生，你先别激动。徐奶奶是由于情绪过于激动，才导致的。还有那天你走后不久，来了一位女士，她看过徐奶奶。你什么意思？有位女士，什么人？第一次见，四五十岁左右的样子，很漂亮，很有气质，还有一头红色的短发。红色短发。她走了以后不久，徐奶奶她就她就去世了。你是说，是是因为？是。你来了，儿子，你怎么跑来了？你看他嘴好干，我帮他擦一擦。你怎么那么看着妈妈？对了，妈妈正好想问你呢，你是怎么找到青灵的？妈妈告诉你啊，不管你怎么喜欢他，你现在毕竟跟珊珊结婚了，你就是珊珊的丈夫。妈妈不希望你做什么出轨的事情。我知道我在做什么。你到底想做什么呢？天朗，青灵醒了吗？妈熬的粥让我送来。她还没醒。你怎么坐这儿？我们进去吧。我在等你，珊珊，我有话要跟你说。有什么话，等青灵醒了再说吧。不，我现在就要跟你说。我不想听。珊珊，我们离婚吧。段天朗，我是个孕妇。你怎么能跟我说这些？你不怕我受刺激？还是你原本就想让我受刺激？对不起，可是我等不了了。不，我不想听，孩子会听见的。珊珊，孩子我会负责，可是对你，我只能说对不起了。段谦，你不是个男人。你干什么，大天狼？你忘了你上次一巴掌，差点让天狼进医院。雪清。是我该的，因为我要跟谁？这是我们夫妻之间的事，我们自己解决。大家不是来看青灵的吗？进去吧。段天朗，你给我记住，你说的，我没答应。这里呢，就是病人脑部受创后留下的后遗症，叫做阶段性失忆，也叫连续性失忆，就是忘记了自某一年或某一件事情之前的所有的记忆。医生，能不能麻烦你说简单一点？他失忆了。那情况严重吗？啊，这么跟你们说吧，他现在呢丧失了部分的记忆，而且语言表达上呢会有一些困难。情绪容易激动啊，迟钝啊，不合作等等，你们一定要有足够的耐心，好好照顾他，要不然他的病情会加重，严重的话会引起抑郁症。抑郁症？他不是已经……啊，医生啊，那个病人他会好吗？我相信啊，只要你们好好的照顾，他一定会好起来的。医生，您的意思是，他还会好起来的，对吧？嗯，可能性非常大，但是这个时间上就不好说了。只要你们好好的照顾他
，一定会好起来的。啊，谢谢，谢谢。青灵，青灵，<笑>你们找谁啊？我们来看你来了。看我？对呀、啊，阿海。阿海，他们是谁啊？大家都来看你了，赶快谢谢大家。哦，谢谢大家来看我。可是，老公。他们是谁呀、啊？老公。爸，你和青灵到底是怎么回事？爸，你千万别误会。说实话。我，定海，你太让我失望了。爸，对不起，我不是故意要骗你的。我和秦灵以前的事，雪清都知道。当初是清灵对我有好感，但是……阿海，你们你们聊完了没有啊？啊，我们聊完了。我饿了，青灵，你怎么出来了？啊，你带他进去吧，幻平做的粥在里面呢。走。嗯。天狼，这段时间，青灵一定吃了不少苦，别着急。给他一点时间，也给自己一点时间。尊重他，才是在帮他。医生，嗯，上次你说清灵的病很有可能发展成抑郁症啊，可能性非常大。可是他已经抑郁了，而且在失忆之前还出现过幻觉的现象，这会不会影响他失忆的病情啊？他是抑郁症患者，不像啊。不像，可是那几天他确实很反常。抑郁症呢，不会说因为失忆症状就消失，而且我看过他的情况，不像是抑郁症。啊，对了，医生啊，我是想问问，病人现在的情况会不会影响他正常的生活呀？他的情况还算稳定，只要你们告诉他后面发生了什么事情，就算他以前的事情呢都想不起来了，也不会影响到他的正常生活。但是你们一定要小心，不要再发生以前的状况。啊，振华，那个青灵吵着要出院，我想是不是还是应该听医生的意见啊？出院嘛，还是等几天吧。怎么说也得等拆了线呀，是吧？啊，您费心了。不客气。医生说，青灵不是抑郁症。我找个时间给他做一个彻底的检查。好的，振华，交给我来安排就行了。等青灵病好了，我打算把他接回家。嗯，是啊，接到家里来照顾，当然是方便多了。我以为你会反对呢。不是，为什么？因为他很可能是个精神病患呢。哎呦，是啊，这还真是个问题啊！哎，定海来了。啊，你要走了吗？啊，呃，对青灵上点心，因为你是他现在唯一信赖的人。我知道了。不过你要注意分寸，你毕竟是雪晴的丈夫，不要让雪晴太难过。是。振华，慢走啊！你说他会让你继续做段家的女婿呢？
还是会把你还给穆青林呢？想保住在段家的位置吧，我跟你说，顶海，你只要听我的，我就会让你在这个位置上一直待下去。你想让我怎么做？你在穆青林的记忆里，不是跟你还没有结婚吗？我现在让你继续做他的男朋友，而且是非常非常相爱的那种。因为我根本就不相信穆青林失忆珊珊，你可算来了，赶紧把你男朋友带走，他在这站着可无聊了。我不无聊。青林，你忘了，我和天狼可是已经结婚了，他现在是我老公了。<笑>对不起啊，你们俩快回去好好休息吧。那我明天再来看你。嗯、天狼，我们走吧。你别忘了，青林才刚刚清醒。现在需要休息才能健康恢复，不是吗？那我明天再来。嗯、段天狼可算是走了。要不是珊珊的男朋友，我早就赶他了。不觉得他很奇怪吗？段天狼哪里怪？他一直直勾勾的看着我，看得我难受。估计呀、啊，他还在记我的仇呢。来。青灵啊，吃饱了吗？啊，丁海，他要是吃饱的话，你把那保温桶拿出去洗一洗吧。啊，放心，我很快回来。青灵啊。你还记得我吗，幻萍阿姨？我不记得了。那你知不知道，你为什么会进医院呀、啊？嗯，阿海说，我是出车祸了。为什么出车祸呢？想不起来了。那你记不记得，苏南？阿姨，我真的什么都不记得了。行吧，不记得就不记得了，反正医生说也没有什么关系。好了，躺下睡吧，我还不困。回去，我要回酒店。你生气，就是因为我跟青林说我们结婚了。珊珊，我说我要和你离婚，这件事情没得商量。我也说得很清楚，我不同意
，那我们就法庭上见。王总，那咱们就说定了啊！今天中午我请客，我们别打了。哎，你过一会儿再封行吧，五分钟，我这是上千万的生意。爸，我叫你别打了。又怎么了嘛？段天老要跟我离婚。你们吵架了？这次他是认真的，他说他会对孩子负责，对我只能说对不起了。爸，我要是离婚的话，我肚子永远都大不起来，那他连对孩子的那份责任也没有了。这个臭小子，我看他作死呢。爸，我到底该怎么办？他要跟你离婚，你就分他一半，正泰集团。我才不要正泰集团，我要断天狼，我要断天狼，我要正泰集团干什么、哎？好了，一说到断天狼，你就成了笨蛋。你把我的话告诉他，你看他敢不敢跟你离？可这么做，我还能得到他的心吗？我真的不明白，我到底要怎样做他才能看我一眼？爸，你知道我不能没有天狼，没有他我会死的。一定让段天狼跪在你的面前来求你。真的。爸爸什么时候骗过你啊？我相信你，爸爸。嗯。好了，别哭了。爸爸问你个事儿，焕平最近怎么样？幸亏焕平阿姨在段家，她会帮我。嗯。他身体怎么样？段家最忙的就是他了，要忙家里的事，还要去医院管那个清理。世平，哟，早来了，你来了，来坐，上菜。好，哎，不用了，我又不是来吃饭的。你看你来了嘛，就吃了再走。不用了，我不想发胖。好好好。啊，那你先去吧。好。哎呀，怎么样啊？哎呀，我知道你的宝贝女儿珊珊肯定找过你了吧？<笑>你也知道这夫妻之间吵架不是常有的事情吗？哎，你别往心里去啊。你都说话了，我肯定得照办啊。<笑><笑>我就知道，老朋友就是老朋友、嗯。行了，你要不生气的话，我走了。哎哎哎。你来了嘛，就喝点茶呗。你也知道家里最近事情特别多，那是段家的事儿，你操那心干嘛？段正华是我的前夫，那我的孩子姓段，段家的事情还是我的事情。世平，不是我说你啊，以后这样的话不要再说了。好，那我送你。哎，不用了，正华派的司机送我来的。行了，走了。一定要打败你！我一定要让你儿子跪在我女儿面前。雪晴，你鞠叔叔这么着急找我出来，到底什么事啊？我怎么知道啊？等一下他过来了，您自己问他呗。啊，对了，待会儿你别忘了提醒我啊。呃，燕窝要最好的，嗯，雪蛤也要，冬虫夏草、鹿茸也要。好了好了，爸、嗯，您干脆直接把整个保养品店都买给穆青林好了。到底我是你女儿还是她是你女儿？雪晴，青灵死里逃生，身子很弱，她当然需要补了。穆青灵比你们段家的儿媳妇和未出生的孙子都重要吗？啊！老居啊，你这是……你们段家都围着这个不知出处的穆青灵转，我女儿只能我管。啊，亲家，珊珊，我们也会照顾好她。什么？那还是我小心眼儿呢，我还以为没人把珊珊放在眼里呢
？怎么会啊，居叔叔？珊珊可是我们家的重点保护对象呢。穆青灵吧，青霞，我想有些事情，你是误会了。误会？是不是误会？过几天就知道了。行了，既然珊珊有人疼，我也就省心了。你们忙吧，我走了。哎，老居、啊，这样吧。这个周末，到我们家来吃饭，我们顺便聊聊集团合并的事情。合并？他们年轻人都要离婚了，还合并什么？离婚？你说什么？谁要离婚？你回去把你儿子问清楚了再来找我。我告诉你，老段，我女儿要是在你们家受委屈，别怪我翻脸不认人。马上给天狼打电话，让他立刻来见我。哦。不接电话，我估计不是在酒店，就是在医院陪穆青林，没有第三种可能性了。买单，精灵，今天感觉怎么样？是你啊？你怎么来了？啊，我给你送饭来了。这些啊，都是正太的大厨做的，都是正太的拿手菜，保证你吃了以后还想再吃。你你拿去给珊珊吃吧。看在我大老远送来的份上，你就尝一尝吧。那行，你就放这就行。好。这有虾，这个是排骨，还有这俩，这个是章鱼。阿海，你来啦。今天感觉怎么样？看见你就好了。你吃饭了没有？还没。我打算跟你一块儿吃，那正好，正太大厨做的招牌菜，包你吃了还想吃。好，我们一块儿吃。嗯。你怎么还不走啊？呃，今天我不忙，有的是时间。要不我叫珊珊来陪你？不用了。我去找他。哦，终于走了，他也太没眼力劲儿了，一直当我的电灯泡。你就真的这么想跟我独处？本来一天见到你的时间就不多。哎，奶奶怎么不来看我？啊。你受伤的事我没告诉他，我怕他担心。来，坐。嗯。我弄饭给你吃。嗯。徐太太，我今天。是来跟你道歉的，对不起，我没有照顾好青灵。徐奶奶，您在天堂一定见到青灵的父亲了吧？你们一定要好好的保佑青灵。徐奶奶，您的离世跟我的妈妈有关系吗？我知道，我妈妈从疗养院出来之后，您就。我不敢问他，也不敢跟他对峙。我怕事实真相是我无法承受的，请您原谅我的自私。我知道这样对您不公平，徐奶奶，对不起，您就原谅我吧，原谅我的自私。我以后一定会加倍的对青灵好
，我也只能用这一点来弥补对你的亏欠。你能同意吗？不接电话，阿海，为什么珊珊的婆家人会这么关心我？还有那个焕平阿姨，我看见她就觉得好害怕。这一年到底发生了什么？你已经有心理准备要听了吗？有这么吓人吗？不吓人，只是会让你意想不到。嗯，放轻松，坐下。你还记得段天朗的继母，也就是段振华的夫人苏南吗？我记得。他一直都不怎么喜欢我，还要把我告上法庭。不过他也挺可怜的。我的失忆跟他有关系吗？秦玲，你听好了。嗯。苏南，她是你的亲生母亲，你们已经相认了。什么？所以段天朗和段雪晴，他们现在是你名义上的哥哥和姐姐。不可能，我是个孤儿，我只有奶奶，我怎么可能会有兄弟姐妹呢？青玲，奶奶她也是你的亲生奶奶，她儿子穆长月是你的生父，你现在有幸了，你叫穆青玲，这不可能，青玲，你还好吗？还不给我放手！你也太能装了吧！啊，你给我说实话。你什么时候才能太平？雪清，你放开我！你放开我！到底什么时候才能太平？雪清，他是个病人，你放开他！怎么了？心疼他了？我今天非要给他的教训！你放开我！静，住手！给我放开！怎么了？你心疼他了？你真为了他跟我动手？那我成全你们，我跟你离婚。青玲，你赶快回去。你快回去，不然我生气了。啊！雪晴，你听我解释。爸！哎呀！雪晴，雪晴。那你，你爸身体不舒服，刚睡着。我要跟丁海离婚，你又想干嘛呀你？妈，我受不了了，丁海居然帮着穆青林欺负我，我要跟他离婚，我要找我爸做主。哎,哎，好了好了，过来，过来，哎呀，过来，哎呀，哎，哎呀，哎，坐下。妈跟你说，是妈让丁海。暂时充当穆青玲男朋友的妈，你疯了！行了，你别激动，别把你爸吵醒了。妈是想试探一下穆青玲的，试探什么呀？要牺牲我老公？妈呢是一直怀疑他是假失忆。你想想看，我们在明处，他在暗处，你知道他想干什么呀？所以妈让丁海试探试探他，看他想耍什么花招啊！不行。我受不了跟别的女人分享老公。哎呀，宝贝儿，这不是一个机会吗？你正好可以试试丁海对你有多少真心呢。不行，我看不了丁海跟穆青林卿卿我我的。那妈可提醒你一句啊，那如果穆青林他醒了，天狼肯定要跟珊珊离婚和他在一起，那到时候
，山城和正太的合并肯定有问题。失败是失败呗，反正爸也没有打算把正太给我。你不会告诉妈妈说你不想继承正太吧？其实妈妈一直担心天朗的身体，如果他继承正太，负担太重，身体吃不消。而且如果珊珊一直怀不上孕，你说怎么办？妈，你什么意思？你才是继承正太最合适的人选，所以说你现在必须要忍，知道吗？妈不行，集团我不想放弃，可老公我也不能让出去。你说你这个孩子，你怎么就那么死心眼儿呢？你是不是我亲妈呀？就没见过一个亲妈像你这样劝女儿把老公让出去。你就不怕丁海真的跟穆青林旧情复燃，假戏真做，不像你一样变成一个弃妇？你，啊，振华，你什么时候醒的？吵什么呢